ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন সো সবাইকে আবারো স্বাগত আমার টিজবেরি আইলস চ্যানেলে সো আশা করছি সবার আইলস प्रिपरेशन ভালোই যাচ্ছে আমার আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখে আপনাদের কিছুটা হলে উপকারিত হচ্ছে তো আজকে আমি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম সেটি হচ্ছে আমি আজকে ডিসকাস করব যে কিভাবে কি করলে আমরা হচ্ছে আমাদের রাইটিং এ ভালো স্কোর আসবে ঠিক আছে আজকে আমি সেটা নিয়ে ডিসকাস করব যে রাইটিং এ কেন আমাদের স্কোর আসে না এবং কি করলে স্কোর আসবে তো হ্যাঁ একটা জিনিস করলে স্কোর আসবে সেটা আমি আপনাদেরকে ভিডিওর পরে মানে ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে বলে দেব তার আগে আমরা বলে নেই যে কেন আমাদের রাইটিং এ স্কোর আসে না অনেকে আমরা দেখি যে আইলস লিসেনিং রিডিং স্পিকিং এ ভালো একটা স্কোর করে আসে কিন্তু রাইটিং এ আমাদের স্কোর আসে না তো অনেকে এসে আবার আমাকে বলে থাকেন মানে যারা যারা পরিচিত আমার আইলস পরীক্ষা দিয়েছে আইলস রাইটিং এ ভালো স্কোর আসে না তারা বলে যে হ্যাঁ আমি তো অনেক লিখে আসছি অনেক ভালো করে লিখে আসছি অনেক ভালো ভোকাবুলারি ইউজ করছি তারপর হচ্ছে আমি যতটুকু লিখছি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট ছিল ঠিক আছে মোটামুটি আমার ভালো একটা পরীক্ষা হয়েছে তবু কেন আমার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এরকম আসলো তো এটা আসার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন আমি কি বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামার ভ্যারিয়েশন না থাকে আমাদের সেন্টেন্স ভ্যারিয়েশন না থাকে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমরা সিম্পলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা লিখতে পারি না আমাদের লেখার মধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ল্যাকিংস থাকার কারণেই আমাদেরকে স্পিক সরি আমাদেরকে এক্সামিনার ভালো মার্কস দিতে চায় না আমাদের রাইটিংয়ে সো এটাই হচ্ছে প্রধান কারণ যে আমাদের রাইটিংয়ে কেন স্কোর আসে না একটা কারণে আমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্ট রাইটিংয়ে স্কোর তুলতে মানে তাদের ডিজায়ার স্কোর তুলতে ব্যর্থ হয় যারা মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখে আসতে পারেন না তাদের জন্য হ্যাঁ আমরা সিম্পল সেন্টেন্স আমরা প্রচুর লিখি আমরা কম্পাউন্ডে মোটামুটি ভালোই লিখি হ্যাঁ কন্ডিশনাল তো আমরা সবাই লিখি মোটামুটি কন্ডিশনাল যে গ্রামার জন্য সে কন্ডিশনাল লিখতে পারে কারণ আপনি সেন্টেন্স ইফ ইফ দিয়ে দিলে আপনার সেন্টেন্স কন্ডিশনাল হয়ে যাচ্ছে তারপরে ফ্যান বয়েস বাট ফর নাও এগুলো তো আমরা মোটামুটি সেন্টেন্স ব্যবহার করি এগুলো দিলে আমাদের কম্পাউন্ড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যে সেন্টেন্সটা ব্যবহার করে আসতে পারি না সেটা হচ্ছে মানে যে সেন্টেন্সটা লিখে আসতে পারি না বেশিরভাগই সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স তো কমপ্লেক্স বলতে আমাদের একটা ধারণা তো আছে সবার যেটা হচ্ছে খুবই কমপ্লেক্স করে লিখতে হবে অনেক কমপ্লেক্স ভোকাবুলারি ইউজ করতে হবে কমপ্লেক্স মানে কি কঠিন তো অনেকেই একটা ধারণা নিয়ে থাকে যে আমাদেরকে কঠিন ভাষায় লিখতে হবে কঠিন ভোকাবুলারি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ভালো একটা কঠিন স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে এরকম কিছু যার কারণে অনেকেই এই ভুল ধারণার জন্য অনেকেরই মানে রাইটিং এ স্কোর আসতে চায় না তারা মনে করে যে আমি কমপ্লেক্স লিখতে পারবো না এত কঠিন এত ডিফিকাল্ট তো যাই হোক পুরো খাতা সিম্পল সেন্টেন্স লিখে আসে এবং তাদের মার্কস তারা পায় না আচ্ছা তো আজকে আমি দেখাবো যে কি হয় আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে পারি আমি আপনাদেরকে রুলস দেখাবো না যে গ্রামাটিক্যালি এটা সাবজেক্ট বলবে ভার্ব বলবে অবজেক্ট বলবে এটা ওটা হাবি যাবে কারণ আমি নিজেই গ্রামার পছন্দ করি না আমি কাউকে গ্রামাটিক্যাল রুলসও শেখাতে চাই না এটা বোরিং একটা জিনিস শেখানো তো আমি যা শেখাবো যে কীভাবে আমরা কমপ্লেক্স লিখে আমাদের সেন্টেন্সকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি এবং আমাদেরকে এক্সামিনার আরও ভালো বেশি মার্কস দেবে মনে রাখবেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লেখার জন্য যা যা প্রয়োজন সেটা আমরা কিন্তু সবাই জানি আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি ঠিক আছে তো আমরা হয়তো এটা প্রয়োগ করি না তো আর একটা প্রবণতা হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে আমাদের রাইটিং স্কোর কম আসার কারণ কারণ আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসছি আমার লিখে আসছি যখন আমাদেরকে কোনো এসে লিখতে দিতে হতো ক্লাসে ক্লাস সেভেন এইট টেনে আমরা জানতাম যে আমাদের বিদ্যালয় অথবা রাইট সামথিং অ্যাবাউট এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল কাউ অথবা রাইট সামথিং অ্যাবাউট ফুটবল রাইট সামথিং অ্যাবাউট ইউর ভিলেজ যখন আমাদেরকে এরকম কিছু রচনা লিখতে দেওয়া হতো আমরা কি করতাম আমরা কিন্তু পরীক্ষাতে খাতা ভরে লিখে আসতে পারতাম এক দুই পেজ লিখে আসতে পারতাম কিন্তু এখনও আমাদেরকে কোনো টপিক সম্বন্ধে লিখতে দিলে আমরা অনেকেই বলি যে ভাই আমি দুই তিন পেজ লিখে আসতে পারবো সমস্যা নাই কিন্তু আমার মার্কস আসে না কারণ কি আমাদেরকে যখন ওই স্কুল কলেজে লিখতে দেওয়া হতো তখন আমরা কি করতাম যাতে আমাদের মিস্টেক না হয় আমাদের যাতে মিস্টেক না হয় মানে যতটুকু আমরা লিখছি মিস্টেক ভুল হওয়ার না হওয়ার কারণে আমরা কি করতাম আমরা সহজ ভাষায় লিখে আসতাম যাতে আমার লেখা কি হতো মানে মিস্টেক হতো না আমরা চেষ্টা করতাম যে কা উইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল উই উই লিভ উই দেয়ার ইজ এ বিগ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ তারপর হচ্ছে ফুটবল ইজ মাই ফেভারিট গেম সো মেনি পিপল লাইক ফুটবল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেখেন এই যে সব সেন্টেন্সগুলা ছোট ছোট আমরা লিখে আসতাম যাতে আমাদের মিস্টেক না হয় 
এই ছোট ছোট সেন্টেন্স লেখার প্রবণতায় আমাদেরকে রাইটিং এ মানে আইলস রাইটিং এ ভোগাচ্ছে ঠিক আছে সো এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে পারি তো যাই হোক কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লেখার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার তো আমি আপনাদেরকে আগে সেটা দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে ছোট ছোট সেন্টেন্সকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাবো আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলতে আমরা কি করব আমরা ছোট ছোট অনেক বাক্যকে একসাথে করব মানে আমরা ছোট ছোট করে বাক্য না লিখে আমরা ওই ছোট বাক্যগুলাকে একটা সেন্টেন্স লিখবো এটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ঠিক আছে সো মনে করবেন আপনার আয়েলস রাইটিং এ যত বেশি ফুল স্টপ হবে মনে করেন একটা প্যারাগ্রাফে যদি আপনি আট দশটা ফুল স্টপ দিয়ে দেন তাহলে মনে করবেন যে আপনার সেন্টেন্সগুলো অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে আপনি বুঝেই যাবেন যে আপনার মার্কস কিন্তু কম দিবে আমি আবার বলছি যদি দেখেন যে আয়েলস রাইটিংয়ে আপনি বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান লিখছেন সেখানে আপনার আটটা দশটা ফুল স্টপ হয়েছে তো তখন আপনাকে মার্কস কিন্তু কম দিবেই সো কি বললাম বুঝতে পারছেন যে আপনার যদি একটা বডি প্যারাগ্রাফে আয়েলস রাইটিং এ অনেকগুলো ফুল স্টপ আসে তাহলে হচ্ছে মার্কস অনেক কমাই দেবে সো এই ফুল স্টপের পরিমাণ কমাই দিতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনার বুঝবেন যে আপনার সেন্টেন্স অনেক বড় হয়েছে এবং আপনার মার্কস পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে সেন্টেন্স আমরা বড় করব আচ্ছা তো এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে আমাদের কিছু কানেক্টর দরকার হবে যেগুলোকে অনেকে কনজেংশনও বলে অনেকে ক্লসও বলে ঠিক আছে তা যাই হোক আমি নেক্সট স্ট্রিনে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি কি কনজেংশন আমাদের ইউজ করতে হবে আমাদের রাইটিংয়ে তাহলে আমরা ছোট ছোট সেন্টেন্সগুলোকে কিভাবে বড় করতে পারবো আচ্ছা এবার হয়তো আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ওয়ার্ড যেগুলোকে সাবঅর্ডিনেট কনজেংশনও বলে কেউ সাবঅর্ডিনেট ক্লসও বলে এই ওয়ার্ডগুলাই হচ্ছে আপনার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে দরকার হবে ট্রাস্ট মি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আপনারা যতটা কমপ্লেক্স মনে করেন অতটা কমপ্লেক্স না শুধু আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সকে জোড়া লাগাইতে হবে এক একটা সিম্পল সেন্টেন্স আর একটা সিম্পল সেন্টেন্স সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে এই যে আমার স্ক্রিনে যে কনজেংশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই কনজেংশনগুলো দিয়ে অথবা এই ক্লস দিয়ে ঠিক আছে তাহলে আমাদের সেন্টেন্স কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তো আমরা দেখে নিই যে কি কি এই সাবঅর্ডিনেট ক্লসগুলো দেখবেন যে একটা ওয়ার্ডও নাই যেটা আমরা জানি না ঠিক আছে তো আমরা প্রথম থেকে শুরু করি আফটার অল দ্য অ্যাজ তারপর হচ্ছে বিকজ বিফো ইভেন ইফ ইভেন দো ইফ ইফ ইফটাকে কন্ডিশনালও বানা হয় আচ্ছা ইন অর্ড টু ওয়ান্স প্রোভাইডেড দ্যাট রাদার দ্যান সিন্স সো দ্যাট দ্যান দ্যাট দো আনলাইস Until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether, while, why. This is the most common subordinate conjunction. In this case, we all have to use the word. We all have to use the word all the time, because we use the word, even though we use the word, in order to use the word, unless we use the word, though we use the word, then we use the word, so that, rather than, তারপরে হচ্ছে এখানে ওয়াইল্ডটা প্রচুর ইউজ করা হয় ওয়েদারটা ইউজ করা হয় তারপরে হচ্ছে ওয়েন এভার ইউজ করা হয় ওয়েন ইউজ করা হয় এগুলো হচ্ছে আমাদের মোস্ট কমন ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের মোস্ট কমন সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন আর সাবঅর্ডিনেট ক্লস যেগুলো লিখতে আমাদের প্রয়োজন হবেই ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লস ইউজ করে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে পারবো আচ্ছা আপনারা ইন্টারনেট সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন যে সাবঅর্ডিনেট ক্লস অথবা সাবঅর্ডিনেট কনজেংশনগুলো লিস্টগুলো আপনারা নিয়ে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আচ্ছা এখন দেখায় যে আমরা কিভাবে এই ক্লসগুলো ইউজ করে আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করতে পারবো যেটা আমাদের এক্সামিনারকে ইমপ্রেস করবে ভালো একটা মার্কস দেওয়ার জন্য আচ্ছা সো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে কিছু সিম্পল সেন্টেন্স আমার এখানে আমার স্ক্রিনটা খেয়াল করেন আমার মাউসটা খেয়াল করেন যে দেখেন আমাদের বলা আছে যে মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট গার্ল দেখেন আমাদের ফুল স্টপ আছে শি ইজ টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড এখানে আর একটা ফুল স্টপ আছে শি লিভস উইথ হার গ্র্যান্ড মাদার সো এখানে আমাদের তিনটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে 
তো আমাদেরকে যদি একটা এসে লিখতে দেয়া হতো যে টক অ্যাবাউট মারিয়া ইয়োর ফ্রেন্ড টক অ্যাবাউট মারিয়া সো আপনি যদি এইভাবে ডিসক্রিপশন করতেন তাহলে এক্সামিনার বোরিং ফিল করতো যে বারবার আমাকে নতুন সেন্টেন্স পড়তে হচ্ছে ঠিক আছে যে বারবার এতগুলো ফুল স্টপ আপনার এক্সামিনার দেখেই বুঝতো যে স্টুডেন্ট মিস্টেক না হওয়ার জন্য সে খুব ছোট ছোট করে বাক্য তৈরি করছে ঠিক আছে এই জন্য তাকে ভালো মার্কস দেয়া হতো না কারণ কি দেখেন এখানে সিম্পল সেন্টেন্স মারি এজ এ ব্রিলিয়ান গার্ল শি ইজ টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড শি লিভস উইথ আওয়ার গ্র্যান্ড মাদার আচ্ছা তো এখন আমাদের এটাকে কমপ্লেক্স করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের কমপ্লেক্স করতে গেলে আমাদের ইয়েটা লাগবে আমি যে সাবর্ডেনের কনজেকশনের লিস্ট দেখাইলাম সো আমি কি বললাম অ্যাজ ইউ ক্যান সি উই হ্যাভ গট থ্রি সিম্পল সেন্টেন্স যেখানে আপনি দেখলেন যে আমাদের সহজ তিনটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে সো উই ক্যান কম্বাইন দেম আমরা এগুলোকে একসাইড করতে পারি টুগেদার অ্যান্ড ফর্ম এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা এগুলোকে একসাথে করতে পারি এই সবগুলোকে একত্র করে একটা একটা কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করতে পারি তিনটা না করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে আমরা কীভাবে এগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাইতে পারি আচ্ছা সো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানানোর সময় ঠিক আছে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ওয়ার্ডের জন্য রিপিটেশন না হয় ঠিক আছে সো আমাদের হয়তো কোনো কিছু ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হতে পারে আর রিলেটিভ প্রোনাউন হয়তো ইউজ করতে হতে পারে রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে কি যে আই ইউ হি সি যাই হোক আমি আবার বলছিলাম যে আমি গ্রামার আর্টিক্যাল রুলস এখানে শেখাইতে যাবো না আমরা জাস্ট দেখবো যে কীভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো এই তিনটা সেন্টেন্স একসাথে করতে পারি এবং আমি পরে আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আমরা রাইটিংয়ে আমার রাইটিংয়ে আমি এটা করেছি ঠিক আছে কারণ এখানে গ্রামাটিক্যাল রুলস বোঝাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে আপনারা হয়তো আপনাদের যদি কোনো গ্রামার টিচার থাকে অথবা আপনারা কোনো টিচারের কাছ থেকে এই রুলসগুলো শিখে নিতে পারেন গ্রামাটিক্যাল রুলস এখানে আমি কোনো রুলস শেখাচ্ছি না আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের একটা ভালো স্কোর আসতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব ঠিক আছে এখন আমাদের কাজ হবে এই যে এই তিনটা সেন্টেন্সকে আমরা একসাথে করি দেখে আমরা একসাথে কি দিয়ে কি দিয়ে কি করতে পারি আচ্ছা একটু ওয়েট করেন আমি এটা করি না আচ্ছা দেখেন এই যে এই যে আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল মারি ইজ ব্রিলিয়ান গার্ল শি ইজ টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড শি লিভস উইথ আর গ্রামাদার সরি রিপিট করার জন্য দেখেন এটা কিভাবে একটা সেন্টেন্স করা হলো দেখেন মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট টুয়েলভ ইয়ার ওল্ড গার্ল ঠিক আছে আচ্ছা মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট টুয়েলভ ইয়ার ওল্ড গার্ল দেখেন হু লিভস উইথ হার গ্র্যান্ড মাদার তাহলে দেখেন যে এখানে তিনটা বাক্যকে একসাথে করা হলো ঠিক আছে এখানে দেখেন আপনি যদি দেখেন যে এখানে তেমন কোনো ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড ইউজ করা হয়নি ঘুরে ফিরে একই কথা কিন্তু তিনটা সেন্টেন্সই তিনটা সেন্টেন্সকে একসাথে করা হয়েছে ঠিক আছে আপনি চাইলে এইভাবে ইউজ করতে পারতেন মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট টুয়েলভ ইয়ার ওল্ড হু লিভস উইথ আর প্যারেন্ট গ্র্যান্ড মাদার আর হু লিভস উইথ আর প্যারেন্ট ঠিক আছে দেখেন সো মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট ওল্ড গার্ল হু লিভস উইথ হার গ্র্যান্ড মাদার তাহলে দেখছেন যে এখানে তিনটা বাক্যকে এরা একটা বাক্য ইউজ করলো কি করে যে এই যে আমাদের একটা সাবার্ড ইন কনজাংশন ডাবলু এইচ হু হুটা দিয়ে আমাদের সেন্টেন্সটা কানেক্ট করা হলো ঠিক আছে আর কিছু সেন্টেন্স বাদ চলে গেল কিছু ওয়ার্ড বাদ চলে গেল ঠিক আছে সো দেখলেন তাহলে কিভাবে আমাদেরকে কমপ্লেক্স ইউজ করতে হচ্ছে সো কমপ্লেক্স ইউজ করার সময় হয়তো আপনাকে দু একটা ওয়ার্ডস বাদ দিতে হতে পারে কারণ আগে তো বলে দিচ্ছি যে আপনাদেরকে আমাদের জন্য ওয়ার্ডের রিপিটেশন না হয় ঠিক আছে এই যে সি এখানে সি আর এই যে সি সি ইজ টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড সি লিভস উইথ আর গ্র্যান্ড মাদার আমরা যে কোনো আমরা দুইটা সি ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে আমরা এটাকে কম্পাউন্ডও বানাইতে পারতাম যদি এরকম মারিয়া ইজ এ বিলিয়ন গার্ল্ড ঠিক আছে অ্যান্ড শি লিভস উইথ হার গ্র্যান্ড মাদার সরি মারিয়া ইজ মারিয়া ইজ এ টুয়েলভ ইয়ার ওল্ড ব্রিলিয়ান গার্ল অ্যান্ড শি লিভস উইথ আর গ্র্যান্ড মাদার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড হয়ে যেত কারণ আমরা অ্যান্ড অ্যাড করছি যে এরকম মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান টুয়েলভ ইয়ার ওল্ড গার্ল অ্যান্ড শি লিভস উইথ আর গ্র্যান্ড মাদার আমরা তো আমি তো বললাম যে আমি আপনাদেরকে কম্পাউন্ড শেখাচ্ছি না আমি আপনাদেরকে শেখাচ্ছি কমপ্লেক্স তো এই জন্যই যে মারিয়া ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট 
12 year old girl who lives with her grandmother that can a sentence stuck put the cotton shundle lux into a kind of time on difficult kitchen bola hoini take a second you can adjust in the sentence care action the color of that's it simple top of the care if you practice good to have Russia I'm not joking even new with the kitchen on a shill and Corbin they can just just up not a boost to his option eight on a sentence like the hand এখন কথা হতে পারে যে एग्जामে তো এরকম সহজ টপিক থাকে না ঠিক আছে তখন কিভাবে লিখব হ্যাঁ তখন আপনাদের বাসায় বসে বসে বিভিন্ন আইএলস रिलेटेड টপিকের উপর আপনারা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড লেখা ট্রাই করতে পারেন মানে মিনিমাম एग्जामের আগে আপনারা যখন प्रिपरेशन নেবেন যে বাসায় বসে আপনারা একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরে সময় লাগে লাগুক আপনারা কিছু সেন্টেন্স বাছাই করে আপনারা এগুলোকে চেষ্টা করবেন যে একসাথে কম্বাইন করার ঠিক আছে তাহলে দেখবেন যে আপনারা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লেখা আয়ত্ত করে ফেলতে পারবেন সবকিছু হচ্ছে টিপস সরি প্র্যাকটিসের উপর ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখানে আরেকটা एग्जांपल দেখে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যানাদার एग्जांपल हर नेम इज সুজি আচ্ছা এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স শি ইজ এ ওয়েল নন সিঙ্গার আচ্ছা শি লিভস ইন শিকাগো এবং সে শিকাগোতে বাস করে ठीक है सर अच्छा ताहले आप जो भी इतने के कंबाइन करें ताहले की हवे करा जाए देखना सुजी who lives in Chicago is a well known singer देख सन जे her name is Suzy she is a well known singer she lives in Chicago इतने टे सेंटेंस के एक्शन तो कर लो की दे जे Suzy who lives in Chicago Suzy जे Chicago ते बात करे is a well known singer मन एक तो बिखा तो गाय का ठीक है सर अथवा सुजी इज अ वेल नोन सिंगर लिव्स इन शिकागो और सुजी हु इज अ वेल नोन सिंगर लिव्स इन शिकागो तो अनेक भावे लेखा जाए ठीक है सर ताले देख लेन जे किन तीनटा सिंपल सेंटेंस के एकसाथे कर लो देखें ए मध्ये एवन कोनो वर्ड आसे जे हमरा जानि ना अच्छा जाय हो हमरा एबार किछु ई करे जाय देखें एखने बोला छे जॉन वेंट टू द मूवीज আমরা দেখি যে এগুলা কিছু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা প্র্যাকটিস করে দেখি যে জন ওয়েন্ট টু দা মুভিস হি হ্যাড এ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু আচ্ছা সরি একটু ওয়েট করেন আচ্ছা এখানে আমাদের বলা আছে যে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখেন জন ওয়েন্ট টু দা মুভিস হি হ্যাড এ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু আচ্ছা দেখি আমরা যে এটা কিভাবে আমরা কমপ্লেক্স করতে পারি আচ্ছা তাহলে আমরা এবার চেষ্টা করব যে এই যে আমাদের কিছু এক্সারসাইজগুলো আছে এগুলো আমরা কমপ্লেক্স বানানোর চেষ্টা করব এই যে আমাদের সামনে যে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলো আছে এগুলো ইউজ করে ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন জানি না স্ক্রিনটা কতটুকু বড় করা গেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম কোশ্চেনটা কি জন ওয়েন্ট টু দা মুভিস এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স হি হ্যাড এ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু তার অনেক কাজ করা বাকি ছিল তাহলে আমরা এটাকে এক করতে পারি যে জন মুভি দেখতে গিয়েছিল যদিও তার অনেক কাজ করার বাকি ছিল আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে কোনটা এড করা যায় সো জন ওয়েন্ট টু দা মুভিস ঠিক আছে uh although he had lot of work to do thik ache john movie dekhte giyechilo jodio tar onek kaj kora baki chilo tahole dekhen ei dui ta sentence ke amra ekshathe korlam ki diye je john went to the movies acha movies er pore amra kon conjunction ta bosailam although amra instead of full stop amra full stop na diye amra although ta boshiye diye he had a lot of work to do eta ei sentence ta place kore dilam tahole amader ei dui ta sentence mile amader একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল আচ্ছা কনজাংশনটা বসানোর পর তো তখন আমরা দেখলাম দুইটা ফুল স্টপের বদলে আমাদের একটা হলো আচ্ছা এরপর এটা কি বিষ্ণু ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয় হি হ্যাজ ওন সেভারেল অনার্স আচ্ছা এখানে আমাদের বলা হচ্ছে বিষ্ণু ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয় বিষ্ণু কবি মানে হচ্ছে মেধাবী ছেলে বালক হি হ্যাজ ওন সেভারেল অনার্স সে মানে অনেক সম্মান জিতেছে মানে পুরস্কার জিতেছে এখানে যেটা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বলতে পারি একসাথে করা যেতে পারে কি হতে বিষ্ণু ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয় হু হ্যাজ ওন অথবা হু ওন সেভারেল অনার্স ঠিক আছে বিষ্ণু একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এর মাঝে আমরা কি দিলাম হু দিলাম হু দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা এই এই পরের সেন্টেন্সটাকে আমরা কানেক্ট করলাম বিষ্ণু ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয় হু হ্যাজ ওন সেভারেল অনার্স যে অনেকগুলো 
পুরস্কার জিতেছে অথবা সম্মান জিতেছে তাহলে এই যে আমরা কানেক্টর কানেক্টর ইউজ করলাম কি অথবা কনজাংশন যেটাই বলেন হু হুটা ইউজ করে আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে মার্চ করে ফেললাম একসাথে করে ফেললাম আমাদের কমপ্লেক্স হয়ে গেল আচ্ছা পরেরটা কি মার্ক ডিডেন্ট গেট দ্য জব মার্ক চাকরিটা পায় নাই হি ল্যাক দ্য নেসেসারি কোয়ালিফিকেশন আচ্ছা এখানে মাঝখানে কি বসতে পারে মার্ক চাকরিটা পায় নাই কারণ তার প্রয়োজনীয় কোয়ালিফিকেশন যোগ্যতাগুলো ছিল না তাহলে কারণ আমরা জানি যে বিকজ তাহলে দেখেন আমরা যদি এখানে বিকজটা দিয়ে দিই আমাদের সেন্টেন্স কত কমপ্লেক্স হয়ে গেল আমাদের কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হলো না ঠিক আছে আমাদের দুইটা সিম্পল সেন্টেন্সে সিম্পল সেন্টেন্সে থাকলো কিন্তু এটাই আমাদের কমপ্লেক্স করে ফেললো যে আমরা এখানে মাঝখানে একটা বিকজ দিয়ে দিলাম তাহলে মার্ক ডিডেন্ট গেট দ্য জব বিকজ হি ল্যাক সো হি ল্যাক দ্য নেসেসারি কোয়ালিফিকেশন মার্ক জবটা পায় না কারণ সে মানে তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব ছিল তাহলে যে আমরা এই সাবর্ডেন কনজাংশন কোনটা ইউজ করলাম বিকজ ইউজ করলাম আচ্ছা এরপরে কি হ্যারি ইজ এ বেসবল প্লেয়ার হ্যারি একটা মানে বেসবল খেলোয়াড় হি ইজ নোন অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে মানে সে সারা বিশ্বে পরিচিত তাহলে এখানে আমরা কি দিতে পারি ওই যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হলে হু দিতে পারি হ্যারি ইজ এ বেসবল প্লেয়ার হু ইজ ও ওয়েল ডেন অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে মানে সে হচ্ছে সারা বিশ্বে একজন পরিচিত মুখ অথবা সে সারা বিশ্বে বিখ্যাত ঠিক আছে অথবা এখানে দেওয়া যায় হ্যারি ইজ এ বেসবল প্লেয়ার সো দ্যাট যার জন্য হি ইজ নোন অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যার জন্য সে সারা বিশ্বে পরিচিত তাহলে দেখলেন যে আমরা কিভাবে সাবঅর্ডিনেট কনজেংশন ইউজ করে আমরা কমপ্লেক্স লিখে আসলাম হ্যাঁ কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স আমরা কীভাবে লিখতে পারবো আমরা সাব অর্ডিনেট ক্লসও ইউজ করতে পারি আমরা কো অর্ডিনেট ক্লসও ইউজ করতে পারি মানে আমরা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একসাথে করে দিলেও কিন্তু আমাদের মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যায় তো আমি আপনাদেরকে এবার দেখাবো যে কীভাবে আমি একটি মানে দুই হ্যাঁ কয়েকদিন আগে আমি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এস এর একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সো ওখানে আমি কিছু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করেছিলাম তো আমরা এখন দেখব যে কীভাবে আমি ওই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো লিখেছি ঠিক আছে ছোট ছোট বাক্যগুলোকে আমরা কিভাবে আমি এক করেছি আমি চলে যাচ্ছি পরে পিডিএফ আচ্ছা আচ্ছা দেখেন আমার এই যে এখানে এসেটা যদি একটু খেয়াল করেন যে আমি ফার্স্ট লিখেছি ফার্স্টলি ম্যানি পিপলস উইস টু ডেভেলপড কান্ট্রিজ ফর বেটার রেমোনারেশন পলিসি দেখেন এই যে এই সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটুকু ফার্স্টলি ফার্স্টলি ম্যানি পিপলস উইস টু ডেভেলপ কান্ট্রিজ ফার্স্টলি ম্যানি পিপলস উইস টু ডেভেলপ কান্ট্রিজ ফর বেটার রেমোনারেশন পলিসি এই যে দেখেন আমরা এখানে ফরটা দিয়েছি ফর দিয়েছি ফর দিলে হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড হয়ে গেল ঠিক আছে এই যে আমাদের ফ্যান বয়েজ এর কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করতে কম্পাউন্ড লিখতে লাগে যাই হোক আমি কম্পাউন্ড হচ্ছে না আচ্ছা তারপরে দেখেন আমি কী লিখেছি হ্যাভিং সাইড দ্যাট এটা হচ্ছে আমার একটা লিঙ্কার্স আচ্ছা ইন ম্যানি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ আচ্ছা ম্যানি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ পিপল ক্যান আর্ন ফাইভ আর সিক্স টাইমস মোর আচ্ছা অনেক মানে প্রথম যে উন্নত দেশগুলো আছে পিপল ক্যান আর্ন ফাইভ আর সিক্স টাইম মোরস আচ্ছা এই যে একটা কানেক্টর দেখেন আমি কি ইউজ করলাম বাই মানে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন ইউজ করলাম বাই ওয়ার্কিং দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ টাইম এই যে দেখেন ইন ম্যানি ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রিজ পিপল ক্যান আর্ন ফাইভ আর সিক্স টাইমস মোর আচ্ছা এইটা একটা মনে করেন যে এখানে আমার একটা ফুল স্টপ হতো আমি যদি শুধু সিম্পল সেন্টেন্সে লিখে আসতাম কিন্তু আমি আরও কিছু আইডিয়া অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম যে মানে একই ঘন্টা কাজ করে তাহলে কি লিখলাম বাই ওয়ার্কিং দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ টাইম ঠিক আছে আচ্ছা যেটা অসম্ভব হতো ঠিক আছে এই যে দেখেন আমি আবার অ্যাড করলাম হচ্ছে উইচ কোয়ার্ডিনেট সাবঅর্ডিনেট ক্লস হুইচ মাইট হ্যাভ বিন ইম্পসিবল ফর দেম ইফ দে উড স্পেন্ড সিমিলার আওয়ার্স ইন দেওয়ার কান্ট্রি দেখেন আমি কতগুলো বড় বড় সেন ছোটো ছোটো সেন্টেন্সকে আমি একসাথে করে সুন্দর পূর্ণাঙ্গ একটি রূপ দিলাম যে ইন ম্যানি ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রিজ পিপল ক্যান আর্ন ফাইভ আর সিক্স টাইম মোরস আচ্ছা তারপর সেন্টেন্সটা আমি কি দিয়ে কানেক্ট করলাম এই যে এই সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটাকে আমি বাই দিয়ে কানেক্ট করলাম এই যে ম্যানি পিপল ম্যানি ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রিজ পিপল ক্যান আর্ন ফাইভ আর সিক্স টাইম মোরস বাই এই যে বাই দিয়ে আমি পরের সেন্টেন্সটাকে কানেক্ট করলাম বাই ওয়ার্কিং দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ টাইম 
আচ্ছা এই এর পরে যে সেন্টেন্স আছে সেটা আমি কানেক্ট করলাম কি দিয়ে হুইচ দিয়ে হুইচ মাইট হ্যাভ বিন ইম্পসিবল যেটা হয়তো অসম্ভব হতো আচ্ছা ফর দেম তাদের জন্য আচ্ছা এর পরের সেন্টেন্সটা দেখেন দে উড স্পেন্ড সিমিলার আওয়ার্স ইন দেয়ার কান্ট্রি এটা কি দিয়ে অ্যাড করলাম যে ইফ দিয়ে ইফ দিয়ে আমি কানেক্ট করলাম ইফ দে উড স্পেন্ড সিমিলার আওয়ার্স ইন দেওয়ার কান্ট্রি ইন দেয়ার হোম কান্ট্রি তাহলে দেখছেন যে আমি অনেক ছোট ছোট সেন্টেন্স এই যে ছোট্ট একটা সেন্টেন্স এগুলোকে আমি একসাথে করলাম কি দিয়ে আমি প্রথমে দিলাম হচ্ছে এই যে ইন ম্যানি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ পিপল ক্যান আর্ন ফাইভ অর সিক্স টাইম মোর্স বাই ওয়ার্কিং বাই দিয়ে আমি পরের সেন্টেন্সটা লিখলাম তারপরে লিখলাম হুইচ যেটা ঠিক আছে মাইট হ্যাভ বিন ইম্পসিবল ফর দেম আচ্ছা তারপরের সেন্টেন্সটাকে আমি কানেক্ট করলাম কি দিয়ে ইফ দিয়ে দেখেন ইফ দিয়ে ইফ দে উড স্পেন্ড সিমিলার আওয়ার্স সিমিলার আওয়ার্স ইন দেয়ার হোম কান্ট্রি তাহলে দেখেন আমার সেন্টেন্সটা কত বড় হলো হ্যাভিন থেকে শুরু করছি কান্ট্রি থেকে শেষ হয়েছে এর মধ্যে হয়তো মিনিমাম বিশ পঁচিশটার বেশি ওয়ার্ডই থাকার কথা ঠিক আছে হয়তো পঁচিশটা মতো ওয়ার্ড থাকতে পারে তাহলে দেখেন যে কত বড় একটা সেন্টেন্স হলো ঠিক আছে সো আপনার যখন এইভাবে এত বড় সেন্টেন্স লেখার অ্যাবিলিটি চলে আসবে দেখেন এখানে কিন্তু আমি কোনো কিছু এক্সট্রডিনারি কিচ্ছু ব্যবহার করিনি আমি জাস্ট ছোট ছোট কিছু আইডিয়াকে আমি আলাদা সেন্টেন্স না আমি এইভাবে লিখতে পারতাম ম্যানি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ পিপন আর্ন ফাইভ ওর সিক্স টাইমস ঠিক আছে ইফ দে ওয়ার্ক সেম হ্যাঁ সিক্স টাইমস লিখে আমি ফুল স্টপ দিতে পারতাম পরে লিখতাম ইফ দে উড স্পেন্ড সিমিলার আওয়ার্স ইন দেয়ার কান্ট্রি ঠিক আছে আমি এইভাবে লিখলে লিখতে পারতাম কিন্তু ছোট ছোট সেন্টেন্স কিন্তু আমি লিখে নাই কারণ আমি জানি যে আমি এইভাবে সিম্পল সেন্টেন্স লিখলে আমাকে স্পিকার সরি স্পিকার কেন বলি এক্সামিনার আমাকে মার্কস দিবে না ঠিক আছে সো এই জন্য আমি কি করেছি আমি হচ্ছে চেষ্টা করেছি যে কমপ্লেক্স করে লিখতে যে অনেকগুলো সেন্টেন্সকে আমি একসাথে করেছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর একটা সেন্টেন্স দেখে আমরা কি করেছি আচ্ছা আমি এখানে লিখেছি অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট আচ্ছা ম্যানি কান্ট্রিজ অফার এক্সপেন্সিভ এডুকেশন ফ্রি অফ কস্ট আচ্ছা এই যে দেখেন এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স হতো ম্যানি অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট ম্যানি কান্ট্রিজ অফার এক্সপেন্সিভ এডুকেশন ইজ ফ্রি অফ কস্ট আমি কিন্তু এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারতাম ঠিক আছে আমি কিন্তু এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারতাম ঠিক আছে দিয়ে হয়তো আমি পরের সেন্টেন্সটা নাও লিখতে পারতাম আচ্ছা পরের সেন্টেন্সটা আমি লিখেছি ফর পোটেন্সিয়াল স্টুডেন্টস বাই প্রোভাইডিং গ্র্যান্ডস নেসেসারি ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ফান্ড ফর ক্যারিং আউট রিসার্চ এই যে দেখেন এই সেন্টেন্সটা আমি অ্যাড করছি কি দিয়ে যে ম্যানি কান্ট্রিজ অফার এক্সপেন্সিভ এডুকেশন ফ্রি অফ কস্ট আচ্ছা এই যে ফর ফর দিয়ে আমি পরের সেন্টেন্সটা কানেক্ট করছি ফর পোটেন্সিয়াল স্টুডেন্টস ঠিক আছে আচ্ছা বাই আচ্ছা পোটেন্সিয়াল স্টুডেন্টস আমি এখানে লিখে দিতে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারতাম যে আমার সেন্টেন্স আমি বড় করবো না আমি মিস্টেক করতে চাই না আচ্ছা তারপর আমি বাই দিয়ে পরের সেন্টেন্সটুকু অ্যাড করছি বাই প্রোভাইডিং গ্র্যান্ডস নেসেসারি ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ফান্ড আচ্ছা ফান্ড লিখে আমি কিন্তু এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারতাম যে আমি না আর ফান্ড নিয়ে আমি আর কিছু লিখতে পারছি না যে আমার ভুল হতে পারে আচ্ছা তারপর একটুকু আমি ফর্ড দিয়ে অ্যাড করছি যে ফর ফর্ড দিয়ে আমি কানেক্ট করছি ফর ক্যারিং আউট রিসার্চ রিসার্চের জন্য ঠিক আছে আমি এখানে অ্যান্ড লিখতে পারতাম কিন্তু আমি চাচ্ছি না ওয়ার্ডে রিপ্রেজেন্ট করি আমি কি লিখলাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ঠিক আছে ইনসিওরিং এমপ্লয়মেন্ট ঠিক আছে অ্যাজ সুন অ্যাজ এই যে দেখেন আমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে ইনসিওরিং এমপ্লয়মেন্ট ইউজ করলাম আর অ্যাজ সুন অ্যাজ রাইট আফটার গ্র্যাজুয়েশন দেখেন তাহলে আমি কতগুলো ক্লস ইউজ করে আমি সেন্টেন্সটা বড় করলাম আমার শুরু হয়েছে অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ থেকে শেষ হয়েছে গ্র্যাজুয়েশন থেকে দেখছেন কত বড় একটা সেন্টেন্স কতগুলো ছোট ছোট সেন্টেন্স লিখতে পারতাম এইগুলো থেকে কিন্তু তা না করে আমি এগুলোকে একটা সেন্টেন্স করছি আর এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে আমি অনেক প্র্যাকটিস করছি এই জন্য আমি কিন্তু গ্রামারের কিছু শিখাইতে পারি না ঠিক আছে নিজেও গ্রামার অত ভালো বোঝে না তবু ইনশাল্লাহ মোটামুটি রাইটিংয়ে আমার একটা রেসপেক্টেবল স্কোর আছে ঠিক আছে আর এটার জন্যই যে আমি গ্রামার না জানা সত্ত্বেও আমি এটা নিয়ে প্রচুর প্র্যাকটিস করছি আমি জাস্ট শিখছি কীভাবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড লিখতে হবে আমার যে গ্রামাটিক্যাল রুলস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এটা ওটা হাবি যাবি ঠিক আছে এগুলো আমি কখনো শিখ নাই আমি শুধু শিখছি যে কীভাবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড লিখতে হবে ঠিক আছে সো এটাই সো এটাই হচ্ছে প্রধান কারণ যেটা আমাদের মার্কস দিতে চায় না এক্সামিনার যে আমাদ
আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে শিখতে হবে যে আমরা কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে পারি সেন্টেন্স বড় করতে হয় মোট কথা আর সেন্টেন্স বড় করতে হলেই আমি আবার বলছি সেন্টেন্স বড় করতে হলেই আপনাকে সাবঅর্ডিনেট কোঅর্ডিনেট ক্লজ ইউজ করা লাগবেই এটার কোনো বিকল্প নাই কি বললাম বুঝছেন আপনাকে সেন্টেন্স বড় করতে হলে সাবঅর্ডিনেট কোঅর্ডিনেট ক্লজ ইউজ করতে হবে না হলে আপনার সেন্টেন্স কখনো কোনো দিন বড় হবে না আপনার সেন্টেন্স ওই সিম্পল সেন্টেন্সই থেকে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমি আর চাচ্ছি না এক্সাম্পল দিতে হয়তো আপনারা এই সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমার স্ক্রিনে যেটা আছে যে কি কিভাবে আমি কমপ্লেক্স ইউজ করছি ঠিক আছে আচ্ছা যেমন এই সেন্টেন্সটা দেখেন ওয়েন সামওয়ান লিভস অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার ফ্যামিলি যখন কেউ পরিবার থেকে দূরে থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড এই যে দেখেন এই সেন্টেন্সটা এই পরের বাক্যটুকু আমি অ্যান্ড দিয়ে কানেক্ট করছি অ্যান্ড আনএবল টু অ্যাডাপ্ট টু এ নিউ ইনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে ইট ড্রাইভস দেম টুয়ার্ডস মেন্টাল সিকনেস আচ্ছা মেন্টাল সিকনেসের দিকে ধাবিত করে তারপরে কি আমি লিখতে পারতাম এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারতাম ঠিক আছে দিয়ে লিখতে পারতাম হুইচ অফ এন্ড কজ হ্যাভিং পুর একাডেমিক পারফরমেন্স এটা না সেটা না করে আমি হুইচ দিয়ে পরের সেন্টেন্সটা অ্যাক করে দিছি যে হুইচ অফ এন্ড কজেস হ্যাভিং পুর একাডেমিক পারফরমেন্স অ্যান্ড ইভেন কমিটিং সুইসাইড ঠিক আছে সো এটাই আজকের ভিডিও এতটুকুই আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে কি করলে আপনাদের রাইটিং স্কোর ভালো আসবে ঠিক আছে আপনারা যদি এই ব্যাপারটাকে ফোকাস না দেন কখনও আপনাদের স্কোর ভালো আসবে না ম্যাক্সিমাম ছয় ছয় আসবে তো যারা সিক্স নিয়ে হ্যাপি তাদের হয়তো কোনো টেনশন করার দরকার নেই আপনারা এক দুইটা লাইন কমপ্লেক্স একটা কিছু কম্পাউন্ড কিছু সিম্পল লিখে আসলে আপনার মার্কস চলে আসবে কিন্তু যারা ওভার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতে চান তাদেরকে সেন্টেন্স ভ্যারিয়েশন আনতেই হবে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য হয়তো কতটুকু সক্ষম হয়েছি জানি না কারণ আমি আবার বলছি এখানে আমি কোনো গ্রামেটিক্যাল রুলস দেখাইনি এটার দায়িত্ব আপনাদের শিখে নেওয়ার সেটা আপনাদের টিচারের কাছ থেকেই নিতে পারেন অথবা ইউটিউব অথবা অন্য অন্য মাধ্যমে হয়তো আপনারা শিখে নিতে পারেন আমি হচ্ছে গ্রামার কখনো শেখাই না আমি আমার চ্যানেলে গ্রামার রিলেটেড কোনো লেসনও কোনো দিন আপলোড দিব না কারণ এটা একটা ঝামেলের একটা জিনিস ফালতু একটা জিনিস ঠিক আছে এটা আটলান্টিক মহাসাগর প্যাসিফিক মহাসাগরের মতো এর কোনো শেষ নাই ঠিক আছে তো যাই হোক আশা করি ভালো লাগছে আপনাদের ভিডিওটা আজকে আমি বোঝাইতে পারছি যে কিভাবে কি করলে আপনাদের স্কোরটা ভালো আসবে তো আপনারা একটু এভাবে চেষ্টা করে দেখেন চেষ্টা করে দেখেন সম্ভব অস অবশ্যই সম্ভব কারণ এমন কিছু নাই এমন কোনো উপাদান নাই যেটা আমরা জানি না যেটা দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে হবে ট্রাস্ট মি আমরা সবই জানি আমরা ছোটোকাল বেলা থেকে এই সবগুলো ওয়ার্ড পড়ে আসছি ঠিক আছে কিন্তু ওই যে আমাদের একটা মেন্টালিটি ছিল যে আমরা ছোটো ছোটো বাক্য দিয়ে লিখব যার কারণে আমরা কমপ্লেক্স লিখতে পারি না আচ্ছা অনেক বক বক করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পারছেন সো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন হ্যাঁ এটুকুই আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের প্রস্তুতি ভালো মতোই চলুক আর যদি কারোর কোনো সাজেশন থাকে যে কি কি ভিডিও কি কি নিয়ে ভিডিও বানানো যায় সেটা আমাকে একটু অ্যাডভাইস দিলে ভালো হবে আর হচ্ছে আপনাদের মধ্যে যদি কারো অনলাইন সাপোর্ট দরকার হয় অনলাইন টিউশন দরকার হয় আয়েলসের অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সবসময় আমার ভিডিওর লিঙ্ক আমার গ্রুপ আমার ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকে সো ওখান থেকে একটু ওখান থেকে পেয়ে যাবেন আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস তো আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অনলাইন সাপোর্টের জন্য আই মিন অনলাইন ক্লাসের জন্য অবশ্যই প্রফেশনালি অবশ্যই প্রফেশনালি সো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম